A Frente Parlamentar de Combate ao Crack foi criada na Câmara do Recife há poucos dias e ontem realizou a primeira reunião. Os integrantes prevêem uma vasta programação que inclui visitas à rede de atendimento aos usuários no Recife e também o um reconhecimento de ações de sucesso realizadas em outros estados. Os vereadores Luiz Eustáquio, Almi Fernando, Alfredo Santana, Priscila Krause, Michele Collins, Aline Mariano e o presidente da casa, Vicente André Gomes, estiveram presentes no encontro. O grupo decidiu que visitará a rede de atendimento municipal. Vamos fazer uma rede, uma visita na rede de atendimento para verificar como está funcionando, para que nós possamos estar sugerindo, é, verificando a partir daí, se tiver boa, levar, ter ela como exemplo para poder discutir aqui na casa e apresentar para os vereadores. E se ela tiver algumas dificuldades, a gente poder estar conversando com o prefeito para poder sugerir a ele mudanças no sentido de que essa rede possa atender os cidadãos do Recife. Porque hoje a gente sabe que a rede, pelas informações que nós temos, ela é aquém da necessidade das pessoas. Tem muito mais pessoas precisando do atendimento do que local para serem atendidas. Por isso que nós temos muitas pessoas fora da rede, ou seja, nas suas casas, tem inclusive pessoas que são aprisionadas pela família, até acorrentadas, porque não tem para onde levar. E nós precisamos construir na cidade do Recife uma rede de atendimento ao usuário do crack, ao usuário das drogas, para poder ajudar as pessoas que querem se recuperar. O presidente Vicente André Gomes ressaltou a importância da visita dos parlamentares que será realizada no próximo dia 7. Nós esperamos uma participação integral dos parlamentares que quiserem é, dar uma contribuição para o efeito antidroga no Estado, na Prefeitura, no Recife, para que a gente possa cada vez mais implementar as condições necessárias para extinguir esse essa substância nociva à vida, que é a droga. Por essa razão que nós estamos preparando um, um instrumento de trabalho que é o, o conhecimento de outras experiências que vira um instrumento para que a gente possa implementar aqui no Recife e melhorar essa condição de salvar a vida. Luiz Eustáquio, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, também comentou sobre a ida dos vereadores ao estado de Alagoas. Vai uma comitiva de vereadores para Alagoas, porque lá eles estão fazendo um projeto muito bom, com parceria com vários setores da sociedade, com todos aqueles setores que querem realmente ajudar pessoas a sair das drogas. Então lá eles têm parceria com as comunidades terapêuticas, lá eles têm parceria com clínicas, lá eles têm parcerias inclusive com instituições do nosso estado. Então, nós queremos conhecer o trabalho para poder também trazer para a equipe. E na nossa reunião, que nós também definimos hoje, que vamos ter uma reunião com o nosso prefeito, vamos querer estar apresentando para ele, vamos também estar levando, não é apenas vereadores que vão, vai representantes da Secretaria de Saúde, vai representantes nessa viagem da Secretaria de Assistência, vai representante do Ministério Público, vai representante do Tribunal de Justiça e, e também da Defensoria Pública. Ou seja, é uma comitiva de pessoas que realmente estão comprometidas com dar condição para que a população do Recife tenha realmente uma assistência, um atendimento de qualidade no combate ao crack. Segue até amanhã no Fórum da Ilha Joana Bezerra o segundo mutirão de conciliação realizado esse ano pelo Tribunal de Justiça do Estado. A iniciativa quer reduzir o número de dívidas fiscais pendentes, em especial as relacionadas ao IPTU. As audiências no Fórum Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra, são agendadas. 2.235 processos foram selecionados para o segundo mutirão de executivos fiscais, resultado de uma parceria da Prefeitura do Recife com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para resolver as pendências do contribuinte com o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A expectativa é repetir o desempenho do primeiro mutirão realizado este ano, quando houve conciliação em 330 processos, totalizando 72 milhões de reais em valores negociados. A expectativa é a melhor possível. Né? O primeiro mutirão que nós realizamos em abril, próximo passado, foi um sucesso, né? o índice de comparecimento foi, foi interessante e melhor ainda, quem compareceu efetuou 
a negociação dos seus débitos. Então, assim, quase 80% de negociação. Então, foi um percentual interessante e nós esperamos repetir esse percentual agora, dessa, nessa segunda semana de conciliação. A advogada Márcia Bandeira considera essa uma ótima oportunidade para colocar em dia o IPTU de um imóvel que pertencia ao pai dela. Eu acho ótimo, porque às vezes as pessoas vão passando, vai passando e vão aumentando o débito. Aí quando vai ver o débito já está muito grande. E assim já, já tem iniciativa da própria prefeitura de fazer esse mutirão. As pessoas vêm nem que seja só para conversar. Mas aí acaba sendo bom para todo mundo, né? Todo mundo, lógico. Ninguém gosta de ficar devendo. Não, mas é uma vida né, que é muito atribulada. Esse débito é do meu pai, ele faleceu. E ficou eu, minha irmã, hoje, amanhã, amanhã, depois. Aí, com isso aí, eu digo, não, é agora. Foi ótimo. Foi ótimo, maravilha. O trabalho conta com 20 conciliadores, que pretendem realizar 150 audiências por dia, em dois turnos, nas salas montadas no Fórum Rodolfo Aureliano. O atendimento vai das 8h30 às 11h30 da manhã e das 2 às 5h30 da tarde. O objetivo é estimular a cultura da conciliação entre os contribuintes recifenses. É bom para todo mundo, é uma oportunidade de, de negociar os débitos. Né? A Procuradoria reconhece aquilo que está prescrito e o contribuinte saneia aquilo que não está prescrito, saneia os seus débitos como um todo, então é uma oportunidade importante.